এটি হচ্ছে আমাদের এক্সেস দুই হাজার তেরোর প্রথম স্টার্ট স্ক্রিন অর্থাৎ এখানে এর মাধ্যমে আমরা রিসেন্ট প্রজেক্ট এবং নিউ প্রজেক্টগুলো দেখতে পাবো অর্থাৎ আমাদের লেফট সাইডে যে বিষয়টি আছে এটি রিসেন্ট অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা যে কাজগুলো যদি করে থাকি সেই কাজগুলো এখানে এসে জমা হয়ে থাকে রিসেন্ট ফাইল হিসাবে এবং এখানে একটি কাস্টম ওয়েব অ্যাপ এবং ব্লাঙ্ক ডেস্কটপ ডেটাবেস দুই ধরনের ডাটাবেস আছে এখানে আমরা ব্লাঙ্ক ডেস্কটপ ডাটাবেসটি আমরা নেব এবং এটি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে ব্লাঙ্ক ডেস্কটপ ডাটাবেসটি চলে আসবে এবং এক্সেস দুই হাজার তেরো বা এক্সেসের সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে প্রথমেই ডাটাবেসটি তারা সেভ করে নেয় এবং এই জন্য আমরা ব্রাউজ করে আমাদের যে জায়গাতে আমরা ডাটাবেসটি সেভ করতে যাই সেখানে আমরা ডেস্টিনেশন সিলেক্ট করে নিব এবং এখান থেকে আমরা ডাটাবেসের একটি নাম দিব নাম দিয়ে আমরা এটিকে সেভ করব ধরা যাক ডাটাবেস জিরো ওয়ান ওকে এরপর আমরা ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করব এবং আমরা আমাদের ডাটাবেসটি ক্রিয়েট হবে এবং ওপেন হবে আমাদের ডাটাবেজের অর্থাৎ এক্সেসের এক্সেস দুই হাজার তেরোটি এবং এখানে আমরা এম এস ওয়ার্ডের মতো একই ধরনের একই অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কিছু কিছু সাবজেক্ট ছাড়া যেমন এখানে শর্ট হোমের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি এই বিষয়গুলো ছাড়া এবং প্রথমে আসার সাথে সাথে আমাদের একটি টেবিল যোগ হবে এখানে আমরা একটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেফট সাইডে একটি টেবিল এবং এখানে টেবিলের ফিলগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে টেবিলের ফিল এবং টেবিল একটি টুলস সংযোগ হবে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এবং আমরা হোমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ভিউ ক্লিপ বোর্ড শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার রেকর্ডস ফাইন্ড টেক্সট ফরমেটিং ইত্যাদি আছে অনেকটা এম এস ওয়ার্ডের মতোই কিন্তু এখানে এই যা এটি সাধারণত ডাটাবেস জাতীয় কাজগুলো করার জন্য এবং এই সফটওয়্যার মাধ্যমে সাধারণত ডাটাবেস টাইপের বড় ধরনের কোনো ডাটাবেস টাইপের কাজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোডে এবং ডাটাবেস টাইপের জাতীয় কাজগুলো করা হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে সরাসরি কাস্টম একটি সফটওয়্যারের মতো তৈরি করা সম্ভব যেমন ধরা যাক অনেক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সাধারণত কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো এই এক্সেসের মাধ্যমে ডাটাবেস ক্রিয়েট করা হয় এবং ফক্স প্রোর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে বা ভিজুয়াল বেসিকের মাধ্যমে সেই ডাটাগুলোকে লিঙ্ক করে ডাটাবেস প্রোগ্রামগুলো করা হয়ে থাকে এবং সাধারণত কোনো ইনফরমেশন অ্যাডিশন বা ইনফরমেশন অ্যাড করার জন্য যেমন ধরা যাক কোনো যেমন ভোটার আইডি লিস্টের যে বিষয়গুলো করা হয়েছিল অনেকটা ডাটাবেজের মাধ্যমে করা হয়েছিল এই জাতীয় কাজগুলো করার জন্য ডাটাবেজ বা এক্সেস সফটওয়্যারটি খুব জনপ্রিয় এবং এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে খুব দ্রুত ডাটা এন্ট্রি টাইপের কাজগুলো করা সম্ভব এবং কাস্টমভাবে ফর্ম ডিজাইন করে সেগুলো করা সম্ভব আমরা যে কোনো একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে এই স্ক্রিনটি পাবো এবং এখান থেকে আমরা ব্লাঙ্ক ডেস্কটপ ডাটাবেজে আমরা ক্লিক করব এবং আমাদের প্রথমেই ফাইলটিকে সেভ করে নিতে হবে এক্সেসের নতুন এক্সেসের বিশেষত হচ্ছে প্রথমেই ডাটাবেসটিকে সেভ করে নিতে হয় এবং এই জন্য আমরা ব্রাউজে ক্লিক করে ডেস্টিনেশন নির্বাচন করে একটি নাম দিয়ে আমরা ডাটাবেসটিকে সেভ করে নিব ওকে এবং ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করব তাহলে আমাদের ডাটাবেসটি ক্রিয়েট হবে এবং এখানে টেম্পোরারি একটি টেবিল দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের এই জায়গায় এই টেবিলটি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই টেবিলের মধ্যে আমাদের ডাটাবেসগুলো সংরক্ষণ করা হবে এবং আমরা টেবিলের যে সংরক্ষ সংরক্ষণ করব এবং এখান থেকে আমরা এই ফিল্ড থেকে আমরা বেশ কিছু কাজ করে নিব এবং টেবিল থেকেও আমরা কিছু কাজ করে নিতে পারি প্রথমে আমরা ডাটাবেসটির নাম চেঞ্জ করব এই জন্য আমরা এখানে ডাটাবেসটির নাম চেঞ্জ করার জন্য আমাদের এটিকে ক্লোজ করে নিতে হবে তার আগে আমাদের যেটি করতে হবে রিনেম করলে আমাদের এই মেসেজটি দিবে এটিকে ক্লোজ করতে হবে কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত ডাটাবেস হিসেবে সেভ করা হয়নি এখানে আমরা এই বাটনটিতে একটি ক্লিক করব এখানে একটি আমরা ক্লিক করে ডাটাবেসের মূল টেবিল হিসাবে আমরা এটিকে সেভ করব এখানে আমরা ডাবল ক্লিক এখানে ক্লিক করব সিঙ্গেল একটি ক্লিকের মাধ্যমে আমরা সেভ এজ ডায়ালগ বক্স পাবো এবং এখানে টেবিল নেম আমাদের দিতে হবে এখানে আমরা টেবিলের নামটি আমরা ক্রিয়ে এখানে সিলেক্ট করে দেব ধর যাক এটি স্টুডেন্ট দেন ওকে আমাদের ডাটাবেসটি স্টুডেন্ট নামে সেভ হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মূল ডাটাবেসের 
টেবিলটি এবং এটি আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে ডেটা ফিল্ড এবং ডেটা ফিল্ডের ধরনের বিষয়বস্তুগুলো যেমন এখানে একটি প্রপার্টি ফিল্ড প্রপার্টিজ আছে অর্থাৎ এই ফিল্ডটি কোন ধরনের হবে সেই প্রপার্টিজটি আমরা এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এক একটি ফিল্ড এক এক ধরনের আমরা করে নিতে পারবো আমাদের ডেটাবেস সংরক্ষণের সুবিধার্থে এবং এখানে আছে একটি প্রপার্টি শিট অর্থাৎ ওভারঅল একটি প্রপার্টি শিট এই ডেটাবেসের ডিসক্রিপশন এবং বিভিন্ন ধরনের ভ্যালিডেশন সম্পর্কিত একটি প্রপার্টি শিট এখানে আছে এই দুটির মাধ্যমে আমরা এই ডেটাবেসের বিভিন্ন ফিল্ডের বিভিন্ন ধরন আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারবো এবং আমরা আবার এখানে ডাবল ক্লিক করলে আমরা নর্মাল একটি ডাটা ফিল পাব এবং এখানে আমরা ডাটাবেজের বিভিন্ন ফিল্ড অ্যাড করব এবং কিভাবে অ্যাড করব তা এখন আমরা দেখব সাধারণত এই এখানে যে অপশনগুলো আছে এখান থেকে আমরা হোম ট্যাব থেকে আমরা এই অ্যাডগুলো করতে পারব না আমাদের ট্যাব এই ডাটা অ্যাড করার জন্য আমাদের অবশ্যই টেবিল এবং ফিল্ডে যেতে হবে এই ফিল্ডের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাব যে এখানে কিছু ডেটা ফিল্ডের বিষয়বস্তু আছে এবং টেবিল এখানে টেবিলের বিষয়বস্তু আছে অর্থাৎ আমাদের এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে টেবিল এবং আমরা পূর্বে যেটি দেখেছিলাম যে এটি হচ্ছে ডাটা ফিল্ড দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ফিল্ডের কাজ ওই আমরা পূর্বে যেটি দেখেছি এটি এবং টেবিলের কাজ হচ্ছে এটি এবং এই একই কাজ দুইটিকে একইভাবে দুইটি টেবিলের কাজ এই দুইটি মিলে অর্থাৎ টেবিল টুলসের মাধ্যমে আমাদের দুইটি বিষয়ের কাজগুলো করে নিতে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে এবং এখানে আমরা বিভিন্ন ফিল্ড তৈরি করে নিতে পারবো এবং আমরা হোম মেনুর মাধ্যমে সেগুলোকে মডিফাই বা এডিট করে নিতে পারবো ফিল্টারাইজেশন করে নিতে পারবো এই টেবিলগুলোকে আমরা এখন এই টেবিলের মধ্যে আমরা কিছু ডাটা ইনপুট করব বা ডাটা আমরা সংরক্ষণ করব সেই জন্য আমরা এখানে ক্লিক টু অ্যাড অর্থাৎ এই জায়গাতে আমরা ক্লিক করে ক্লিক টু অ্যাডের মাধ্যমে আমরা অর্থাৎ সরাসরি টাইপ করে নতুন একটি ডাটা সংরক্ষণ করতে পারি এবং এটি একটি আইডি ফিল্ড এই আইডি ফিল্ড এটি অটোমেটিকলি আইডি ক্রিয়েট করা করে থাকে এবং পরবর্তীতে আমরা যতগুলো ডাটা ক্রিয়েট করতে চাইবো তো সবগুলো জায়গায় আমরা ক্লিক করে নিয়ে আমরা ডাটা ক্রিয়েট করতে পারবো এবং এখানে এই জন্য আমাদের টাইপ করতে হবে এখানে আমরা এখানে আমরা টাইপ করে দিব সাপোজ ধরা যাক নেম এবং এখানে আমাদের আরেকটি ফিল্ড তৈরি হয়ে গেছে এবং কলাম তৈরি হয়েছে এবং আরেকটি রো নিচে নিউ রো তৈরি হয়েছে এবং এখানে আমরা আবার টাইপ করব ধরা যাক রোল এবং এখানে আমরা ক্লিক করে আমরা টাইপ করব রেজ অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং এখানে আমরা টাইপ করব গ্রুপ এবং এখানে আমরা টাইপ করব পিকচার আমাদের ফিলগুলো হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা এখানে ফিল পেয়েছি একটি দুইটি তিনটি চারটি এবং এই ফিল্ডটি সাধারণত আইডি ফিল্ড অর্থাৎ এখানে অটোমেটিকলি আইডি ক্রিয়েট হয়ে থাকে এবং এই ফিল্ডগুলোর আমরা এক একটি নাম দিব অর্থাৎ এখানে ফিল্ড ওয়ান ফিল্ড টু এইভাবে না আমরা এক একটি ফিল্ডের নাম দেব এই জন্য আমরা এখানে ফিল্ডের নাম দেব নেম অর্থাৎ এই একই জিনিসের নাম আমরা দেব এবং এখানে আমরা দেব রোল এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা এইগুলোর নামগুলো দেব রেজ গ্রুপ এবং এখানে আমরা দেব পিকচার বা ফটো এবার আমরা চাইলে নামগুলোকে ডিলিট করে দিতে পারি আমরা প্রত্যেকটি ঘর ব্লাঙ্ক রাখতে পারি যেহেতু আমরা পরবর্তীতে ডাটাবেসগুলোকে ইনপুট করব সেই জন্য আমরা এগুলোকে ব্লাঙ্ক করে রাখলাম এবং চাইলে আমরা যদি আরও কোনো রো এবং আরও কোনো কলাম বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি মেনুর মাধ্যমে বাড়াতে পারবো এবং আমরা এখান থেকে টেবিল এবং ফিল্ডের মাধ্যমে সেই কাজগুলো করব অথবা আমরা হোমের মাধ্যমে সেই কাজগুলো করব যেমন ধরো যাক এখানে রিফ্রেশ রেকর্ড এখানে রিফ্রেশ করে আমরা রেকর্ডটিকে রিফ্রেশ করে নিতে পারি এবং নিউ অর্থাৎ নতুন কোনো রেকর্ড যদি আমরা করতে চাই সেক্ষেত্রে নিউ বাটনে ক্লিক করলে নতুন চলে আসবে এবং সেভ করতে চাইলে আমরা এখানে সেভ করে নেব এবং ডিলিট করতে চাইলে আমরা যে রেকর্ডটি ডিলিট করতে চাই সেই রেকর্ডে এখানে এভাবে ক্লিক সিলেক্ট করব অর্থাৎ এই এরিয়াতে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে এখানে এই ঘরে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে এরকম একটি অ্যারো আসবে এবং এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা ডিলিট রেকর্ড আমরা দিতে পারি ডিলিট রেকর্ডের মাধ্যমে রেকর্ডটি ডিলিট করে ফেলতে পারি 
রেকর্ডটি ডিলিট হয়ে গেছে এবং আমরা যদি চাই যে কোনো কলাম ডিলিট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কলাম সিলেক্ট করব এবং কলাম সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে ডিলিট করব যেহেতু এখানে কোনো কলামের বিষয়টি নেই সেহেতু আমাদের ডিলিট করার প্রয়োজন নেই আমরা নতুন একটি কলাম তৈরি করে আমরা এটিকে ডিলিট করব ধরা যাক এখানে একটি কলাম তৈরি হয়েছে এবং একটি ফিল্ড আমরা এই ফিল্ডটি ডিলিট করব এবং এখান থেকে আমরা ডিলিট রেকর্ড এর মাধ্যমে আমরা ওই রেকর্ডটি ডিলিট করব এবং এই ফিল্ডটি ডিলিট করব অর্থাৎ এই কলামটি ডিলিট করব এখানে আমরা একইভাবে এই কলামের উপরের অংশে আমরা মাউস পয়েন্টে নিয়ে ক্লিক করব তাহলে সমস্ত কলামটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমরা ক্লিক করে আমরা ডিলিট কলামে নির্বাচন করে আমরা কলামটি ডিলিট করে ফেলব এবং এখানে আরও কিছু বিষয় আছে যে টোটাল অর্থাৎ এখানে মোট যদি আমাদের সংখ্যা ক্যালকুলেশন হিসাব করতে হয় তাহলে আমরা এখানে এই অটো সামটি আমরা ক্লিক করতে পারি এবং স্পেলিং চেক আর এটির মাধ্যমে আমরা সরাসরি স্পেল চেক করে নিতে পারি এবং মোড়ের মাধ্যমে আমরা এর কলাম রো এর হাইট এবং কলামের হাইটগুলোকে আমরা নির্বাচন করতে পারি ধরা যাক আমরা রো হাইট এই রোটির হাইট আমরা নির্বাচন করব কত হাইট হবে এবং ফিল্ড ওয়াইট অর্থাৎ এই ফিল্ডের ওয়াইট কতটুকু হবে সেটি আমরা নির্বাচন করে দিতে পারবো এখান থেকে এর মাধ্যমে এবং এখানে আমরা আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি যে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার অর্থাৎ এই শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারের মাধ্যমে আমাদের শর্ট ফিল্টার এবং ক্লিপবোর্ডের মধ্যে কপি পেস্ট ফাইন্ডের মাধ্যমে সার্চ করা অর্থাৎ এটি আমরা এম এস ওয়ার্ডে দেখেছি কীভাবে সার্চ করতে এবং টেক্সট ফরমেটিংয়ের মাধ্যমে আমাদের টেক্সটগুলো ফরমেট করা অর্থাৎ ছোটো বড় বা কালার চেঞ্জ করা এবং আমাদের টেক্সটের সাইজ নির্বাচন করা বা চেঞ্জ করা এবং এই অ্যালাইনমেন্টের মাধ্যমে টেক্সটের অ্যালাইনমেন্টগুলোকে সেট করা ইতিপূর্বে আমরা এম এস ওয়ার্ড বা এক্সেলে দেখেছি কীভাবে অ্যালাইনমেন্ট সেট আপ করতে হয় সেটি আমরা এখান থেকে এম এস ওয়ার্ড বা আমরা এক্সেল থেকে দেখে নেব কীভাবে অ্যালাইনমেন্ট করতে হয় আমরা এখন দেখব এই আমরা যে টেবিলটি ক্রিয়েট করছি অর্থাৎ রেকর্ডটি আমরা যে ক্রিয়েট করেছি রেকর্ডটিকে বিভিন্ন রেকর্ডটিকে বিভিন্ন ধরন আমরা নির্বাচন করে নিব এই জন্য আমাদের অবশ্যই এখান থেকে ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করতে হবে এবং এই আমাদের ফিল্ড ভিউতে আমরা ক্লিক করে ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করে আমরা এই রেকর্ডের ডিজাইন বা রেকর্ডের প্রপার্টিতে আমরা চলে আসব অর্থাৎ এই টেবিলটির প্রপার্টিতে আমরা চলে আসব এই প্রপার্টির মাধ্যমে আমরা এখান থেকে নির্বাচন করে দেবো যে রেকর্ডগুলো কোন ধরনের রেকর্ড হবে যেমন প্রথমটি আছে আইডি এটি অটো নাম্বার অর্থাৎ এটি অটো নাম্বারই থাকবে এখানে আমরা এই রেকর্ডটিকে সিলেক্ট করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি অটো নাম্বার এবং এখানে আমরা পরে নেম বক্সে আমরা নেম ফিল্ডে ক্লিক করলে আমরা একটি ড্রপ ডাউন লিস্ট পাবো এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা শর্ট টেক্সট অর্থাৎ এটি শর্ট টেক্সটই থাকবে যেহেতু এখানে একটি নাম দেওয়া হবে এবং রোল নাম্বার রোল নাম্বার এই কলামটি আমরা কি চাচ্ছি সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো অর্থাৎ রোল নাম্বার যেহেতু একটি নাম্বার বা নিউমেরিক এই জন্য আমরা এখানে নাম্বার সেট আপ করবো এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এটিও যেহেতু একটি নাম্বারিং এই জন্য আমরা এখানে নাম্বার সেট আপ করবো এবং গ্রুপ যেহেতু এখানে একটি এটি টেক্সটের বিষয়ে আসে এই জন্য আমরা এখানে শর্ট টেক্সট আমরা সিলেক্ট করবো এবং পিকচার যেহেতু এখানে আমরা পিকচার ইম্পোর্ট করবো অর্থাৎ কোনো স্টুডেন্টের পিকচার আমরা এখানে সেট আপ করবো সেই জন্য আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিব ওয়েলি অবজেক্ট অর্থাৎ এখানে সাধারণত এটি থার্ড পার্টি একটি অবজেক্টে আমাদের ইম্পোর্ট করে এখানে পিকচারগুলো সেট আপ করা এই জন্য আমরা এটিকে পিকচারের জন্য বা অন্য কোনো কাজ করার জন্য আমরা এটিকে ওয়েলি অবজেক্ট হিসাবে সিলেক্ট করে দেব এবং এখানে আমরা এই টেবিলের মধ্যে আমরা এটিকে সেভ করে নিব এবং এখানে আমরা আরেকটি আমরা অ্যাড করব যেটি হচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইম এই ডেট অ্যান্ড টাইমের মাধ্যমে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব অ্যাড করব আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম ডেট শুধু ডেট আমরা ফিল্ডটির নেম দেব ডেট ডেট অর্থাৎ কবে সেটি ফিল্ডটি ডেট হয়েছে এটিকে আমরা সিলেক্ট করে এটিকে ডিলিট করে দেবো এবং রেকর্ডটি আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি ডিলিট রেকর্ড এবং আমরা রিফ্রেশ দিয়ে নিব এবার আমরা আবার আমরা ডিজাইন ভিউতে চলে যাব এবং এখান থেকে আমরা ডেট দেখতে পাচ্ছি ডেট থেকে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা নির্বাচন করব আমাদের মোটামুটি ছোটোখাটো একটি ফিল্ড তৈরি হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা ডিজাইন টুলের মাধ্যমে আমরা এই ফিল্ডগুলোর কলামগুলোর এক একটি ধরন আমরা নির্বাচন করে দিতে পারি এবং এখান থেকে চাইলে আমরা ইনসার্ট রো নতুন একটি রো ইনসার্ট করতে পারি এবং এখান থেকে ডিলিট রো অর্থাৎ নতুন একটি রো ডিলিট করতে পারি বা পুরাতন একটি রো ডিলিট করতে পারি বা মডিফাই লুক আপের মাধ্যমে আমরা মডিফাই করে নিতে পারি আমরা এবার পূর্বের টেবিলে আমরা ফিরে আসবো এবং এটিকে সেভ করব 
আমরা এখানে চলে আসছি এবং এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে জিরো জিরো যেহেতু এবং ডেট অ্যান্ড টাইমের পরে এখানে ডেট অ্যান্ড টাইমে আমরা একটি ক্যালেন্ডার দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা এবং পিকচারের ঘরে এখানে কোনো ব্লাঙ্ক অর্থাৎ এখানে ওয়েলি ওয়েলি অবজেক্ট দেওয়া আছে এখানে পিকচার ইনপুট করার জন্য এখানে দেয়া আছে এর পরবর্তীতে আমরা দেখব এই ডাটাবেসকে কিভাবে আমরা সরাসরি একটি ফর্মের মাধ্যমে প্রজেক্টে রূপান্তর করে নিতে পারি আমরা পূর্বে যে ডাটাবেসটি আমরা ক্রিয়েট করেছি এই ডাটাবেসটিকে আমরা সরাসরি একটি সফটওয়্যারের মতো একটি ফর্মের মাধ্যমে এবং খুব ইজিলি আমরা যাতে ডাটাবেসগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারি সেই জন্য একটি ফর্ম ডিজাইন করতে হবে এবং এর সাথে লিঙ্ক আপ করতে হবে সেটি কীভাবে করব এখন আমরা তা দেখব এবং এই জন্য আমাদের ডাটাবেসগুলোর সব কিছু ঠিকঠাক মতো রাখতে হবে অর্থাৎ কোনটি টেবিল কোন ধরনের সেটি আমাদের রাখতে হবে এবং নাম দিতে হবে গ্রুপ পিকচার ডেট নামগুলো সব ঠিকঠাক মতো রাখতে হবে এবার আমরা যাব এখান থেকে আমরা ফর্ম অপশনে যাব এই জন্য আমরা ক্রিয়েট মেনুতে যাব হোম মেনুর ফাংশনটা আমরা দেখি যে এবার আমরা ক্রিয়েট মেনুতে ক্রিয়েট ট্যাবে গিয়ে আমরা এখান থেকে একটি ফর্ম ডিজাইন করব অর্থাৎ এই টেবিলটির স্টুডেন্ট টেবিলটির ফর্ম ডিজাইন করব এখানে সাধারণত ফর্মের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর্ম ডিজাইন এখানে কয়েকটি বিষয় আছে আছে কোয়ারিজ এবং টেবিলস এবং ট্যাম্পলেট ইত্যাদি আছে এখানে আমরা ট্যাম্পলেটের মাধ্যমে সরাসরি একটি ট্যাম্পলেট নিয়ে নিতে পারি অর্থাৎ এই ট্যাম্পলেটটির ধরন কি হবে সেই আমরা ট্যাম্পলেট সিলেক্ট করে নিতে পারি এটি আমরা করব না যেহেতু আমাদের অলরেডি একটি টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে এবং এই টেবিলের মাধ্যমে আমরা নতুন একটি টেবিল ক্রিয়েট করতে পারি এবং এই টেবিল ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা সেই টেবিলটি ডিজাইন করে নিতে পারি এবং শেয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা লিস্ট শেয়ার পয়েন্ট করতে পারি এবং এখানে আমরা যেহেতু এখন ফর্মের ডিজাইনটি করব এখানে আমরা ফর্মের বিষয়টি দেখব এবং এই ফর্মের মাধ্যমে আমরা নতুন একটি ফর্ম ডিজাইন করে আমরা এই টেবিলগুলো ডাটাবেসগুলোকে সম্পূর্ণ হিসাবে আমরা ডাটাবেস সংরক্ষণ করতে পারবো খুব ইজিলি এবং এখানে দুইটি বিষয় আছে একটি হলো ফর্ম উইজার আর একটি আছে নতুন একটি ফর্ম নেওয়া এবং ফর্ম ডিজাইন করা এবং ব্লাঙ্ক একটি ফর্ম নিয়ে নতুন করে ফর্ম ডিজাইন করা ব্লাঙ্ক ফর্ম নিয়ে আমরা সাধারণত একটি ব্লাঙ্ক ফর্মের মাধ্যমে নতুন করে আমাদের ইচ্ছে মতো একটি ফর্মকে ডিজাইন করতে পারবো এবং ফর্ম ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা সেই ফর্মটিকে ডিজাইন করে নিতে পারবো এবং ফর্মের মাধ্যমে আমরা ফর্মের ক্যাটাগরি অর্থাৎ একটি প্রিসেট ফর্ম আমরা নিয়ে নিতে পারবো অর্থাৎ এই ফিল্ডগুলোর প্রিসেটই ফর্মের মধ্যে অটোমেটিক চলে আসবে প্রাইমারি পর্যায়ে আমরা ফর্ম উইজারটি দেখব এবং এটি খুব ইজি খুব সহজভাবে করা যায় এই প্রথমে আমরা এই ফর্ম উইজারটি দেখব এখানে আমরা ক্লিক করব এবং আমরা একটি ফর্ম উইজার ডায়লগ বক্স দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেবিল অথবা কোয়ারি হিসাবে টেবিল স্টুডেন্টটি অর্থাৎ স্টুডেন্ট নামের যে টেবিলটি আছে এই টেবিলটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাতে এবং এখানে যদি মাল্টিপল টেবিল থাকে সেই মাল্টিপল টেবিল আমরা এখানে লিস্টের মধ্যে চলে আসবে এবং আমরা যে টেবিলের মধ্যে আমরা কাজ করতে চাই সেই টেবিলটি আমরা সিলেক্ট করব এখান থেকে এবং এখানে আমরা যা যা নিতে চাই সব একটি একটি করে নিতে পারি অথবা সবগুলো ফিল্ডে আমরা একসাথে নিয়ে নিতে পারি এই আইকনের মাধ্যমে সিলেকশ সিলেক্টেড ফিল্ড আমরা সিলেকশন করলাম এবার আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট লেআউট উড ইউ লাইক ফর ইউর ফর্ম অর্থাৎ আমরা ফর্মের লেআউটটি কোন ধরনের চাচ্ছি ডিজাইনটি কোন ধরনের চাচ্ছি সেটি সিলেক্ট করব কলাম কলাম আকারে বা টেবিল আকারে অথবা আমরা ডেটা শিট আকারে অথবা জাস্টিফাইড আকারে আমরা চাচ্ছি আমরা কলাম আকারে সিলেক্ট করব এবং দেন নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা আমাদের হোয়াট টাইটেল ডু ইউ ওয়ান্ট টু ফ্রম ইট ফর্ম অর্থাৎ আমাদের ফর্মটির টাইটেল কী হবে সেটি আমরা নির্বাচন করব এখানে আমরা দিয়ে দিতে পারি স্টুডেন্ট ডাটাবেজ এবার আমরা এখান থেকে টাইটেল দিলাম এবার আমরা এটিকে ওপেন দ্য ফর্ম টু ভিউ অর এন্টার ইনফরমেশন অর্থাৎ আমরা সরাসরি এটিকে ফর্মটিকে ওপেন করে সরাসরি আমরা ডাটাবেজ ইনপুট করতে থাকবো এরকম চাচ্ছি নাকি আমরা ফর্মটিকে আবার মডিফাই করতে চাই সেটি আমরা যাচ্ছি যেহেতু আমরা ফর্মটিকে মডিফাই করতে চাই সেহেতু আমরা মডিফাই বাটনে ক্লিক করে আমরা ফিনিশ সিলেক্ট করব এবং এখানে আমরা একটি ফর্ম দেখতে পাচ্ছি ফর্মের মধ্যে আমাদের ডেট এবং আইডি নেম রোল রেজিস্ট্রেশন গ্রুপ পিকচার ইত্যাদি আমাদের এখানে চলে আসছে এবার যদি আমরা এটিকে সরাসরি ডেটা ইনপুট করতে চাই তাহলে আমরা এটিকে সরাসরি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমরা এই ফর্মটিকে দেখতে পাবো এবং এখানে আমরা ডেটা ইনপুট করে নিতে পারবো ধর যে এখানে এখানে আমরা নেম বক্সে আমরা নাম দেব আমার রোল নাম্বার আমরা সাপোজ ধরা যাক টেন ফিফটি টেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ টেন থার্টি এবং আমরা গ্রুপ দেব সায়েন্স সায়েন্স এবং এখানে আমরা যদি কোনো পিকচার থাকে সেই পিকচারটি
ধর যে এখান থেকে আমরা পিকচারটি সিলেকশন করে আমরা এটিকে কপি করে নিয়ে যাব কন্ট্রোল সি এবং এটিকে আমরা এখানে পেস্ট করব আমাদের ছবিটি পেস্ট হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে ডেট এন্ড টাইম ক্যালেন্ডারে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে ডেট টুডে অথবা টুডে সিলেক্ট করে দিলে আমাদের ডেটটি চলে আসবে এবার আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের আরেকটি ডাটাবেজ আসবে এবং এটিকে আমরা আবার নতুন ডাটাবেজ নাম দিব ধরা যাক মনির এবং এখানে আমরা রোল নাম্বার দেব পূর্বে আমরা যা দিয়েছিলাম সেই রোল নাম্বার কাছ থেকে আমরা এই রোল নাম্বারটি দেব টেন ফিফটি টেন ইলেভেন এবং আমরা এটি দেব টেন টোয়েন্টি এবং এখানে আমরা গ্রুপ দেব বুক কিপিং অর্থাৎ বুক কিপিং আমরা এখানে টাইপ করব এবং এখানে আমরা ছবি পেস্ট করে দেব এবং আমরা এখানে ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা টু ডে দেব এবং আমরা পরবর্তীতে আবার নেক্সট ডাটাবেজে চলে যাব আমরা পূর্বের ডাটাবেজ দেখতে চাইলে আমরা পূর্বের ডাটাবেজ দেখতে পারি এবং এটি যদি আমরা সেভ করে আমরা যদি এখান থেকে ক্লোজ করে দিই এবং পরবর্তীতে যদি আমরা সেই ডাটাবেজটিকে আবার ওপেন করি তাহলে আমরা সেই ফর্মে গেলে আমরা দেখতে পাবো ডাটাবেজগুলো সবগুলো ঠিকভাবেই আছে এভাবে আমরা একটি উইজার্ডের মাধ্যমে ফর্ম উইজার্ডের মাধ্যমে আমরা একটি ডাটাবেসকে আমরা ক্রিয়েট করে নিতে পারি ফর্ম উইজার্ডের মাধ্যমে একটি খুব সহজে আমরা স্টুডেন্ট টেবিলের সাথে আমরা ডাটাবেসগুলো ক্রিয়েট করে আমরা এর সাথে লিঙ্ক করে নিতে পারি এখন আমরা দেখব ফর্ম ডিজাইন করা অর্থাৎ একটি ফর্ম ক্রিয়েট করার পর সম্পূর্ণভাবে আমরা ডিজাইন করে মডিফাই করা এটি আমরা দেখব এই জন্য আমরা ফর্মটিকে ডিজাইন ভিউতে নিয়ে আসব ডিজাইন ভিউতে আনার পর আমরা সাথে সাথে একটি ফর্ম ডিজাইন টুল দেখতে পাবো এই ফর্ম ডিজাইন টুলের মাধ্যমে আমরা ফর্মটিকে সম্পূর্ণভাবে ডিজাইন করে নিব ইতিপূর্বে আমরা ছোটোখাটোভাবে এই ডিজাইন টুল ডিজাইন করা দেখেছি এখন সম্পূর্ণভাবে ডিজাইন করাটি দেখব এবং আমরা ফর্ম ডিজাইন টুলের মাধ্যমে গেলে আমরা প্রথমে ডিজাইন ট্যাপটি পাবো এই ডিজাইন ট্যাপের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থিম ভিউ এবং বিভিন্ন ফাংশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে ফর্ম ভিউ লেআউট ভিউ ডিজাইন ভিউ আমরা ডিজাইন ভিউ মোডে আছি এবং এটি যদি আমরা ফর্ম ভিউতে যাই তাহলে আমরা ডাটা ইনপুটের ব্যবস্থা পাবো এই জন্য আমরা ডিজাইন ভিউতে আছি এবং এখান থেকে আমরা সরাসরি থিম চেঞ্জ করে নিতে পারবো আমরা কোন ধরনের থিম চাচ্ছি ফর্মটির এবং এখান থেকে থিম কালার আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো ফন্ট চেঞ্জ করে নিতে পারবো এবং এখানে কন্ট্রোল আছে অর্থাৎ ফর্ম ডিজাইনের জন্য আমরা এটি বলবো দেখেছি যে আমরা কম্বো বক্স কীভাবে ইনসার্ট করতে হয় সেটি আমরা দেখেছি এবং এখানে চাইলে আরও অন্য অন্য কন্ট্রোলগুলো আমরা ইনসার্ট করতে পারবো টেক্সট লিস্ট ইনসার্ট করে নিতে পারবো আমরা একটি ফর্ম আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে ফর্ম ডিজাইন করা দেখেছি এখন আমরা দেখব সম্পূর্ণভাবে একটি ফর্মকে ভালোভাবে ডিজাইন করা এবং উপযুক্ত কাজ করার জন্য উপযুক্ত করে ডিজাইন করা সেটি আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে দেখব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর্মেট ডিজাইন টুলসের মধ্যে তিনটি ট্যাব আছে ডিজাইন অ্যারেঞ্জ ফর্মেট তিনটি ট্যাব আছে এবং ডিজাইন ট্যাবের মাধ্যমে ফর্ম ডিজাইন করা এবং কন্ট্রোল অ্যাড করা সাধারণত ভিউর মাধ্যমে আমরা কোন ডিজাইন মুডে যাব সেটি আমাদের নির্বাচন করতে হবে সাধারণত আমরা ডিজাইন ভিউ মুডে আছি এবং আমরা এখান থেকে সাধারণত এবং থিমের মাধ্যমে আমরা থিম চেঞ্জ করে নিতে পারবো এই ফর্মটির এবং কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা নতুন কোনো কন্ট্রোল অ্যাড করে নিতে পারবো ইতিপূর্ব দেখেছি আমরা কীভাবে একটি কন্ট্রোল অ্যাড করতে হয় সেটি আমরা দেখেছি এবং আমরা এখান থেকে চাইলে অন্য অন্য কন্ট্রোল অ্যাড করে সেটিও আমরা লিঙ্ক করে নিতে পারবো এবং ইনসার্ট ইমেজের মাধ্যমে আমরা ইমেজ ইনসার্ট করতে পারবো এবং এখানে লোগো এখন আমরা যেটি দেখবো যে সবচেয়ে বিশেষত লোগোর বিষয়টি এখানে আমরা কীভাবে সেই লোগোটি সেট আপ করবো সেটি আমরা দেখবো এই জন্য আমাদের লোগো বাটনে ক্লিক করতে হবে এটি সাধারণত একটি হেডার অ্যান্ড ফুটার ইনফরমেশন এটি একটি হেডার অ্যান্ড ফুটার বিষয় এবং এই লোগোতে ক্লিক করে আমরা একটি লোগো ইনসার্ট করতে পারবো ধরা যাক আমরা এটিকে লোগো হিসাবে ব্যবহার করতে পারি অথবা আমরা এটিকে লোগো হিসাবে ব্যবহার করতে পারি এবং এটিকে লোগো অটোমেটিকলি আমাদের হেডার ইনফরমেশনে চলে আসছে এবং আমরা যদি টাইটেলে ক্লিক করি তাহলে পাশে একটি টাইটেল চলে আসবে এবং এটিকে আমরা স্টুডেন্ট ডাটাবেস টাইটেল দেখতে পাচ্ছি এই টাইটেলটি আমরা এখানে অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে এবং আমরা চাইলে যদি ডেট অ্যান্ড টাইম বসাতে যেতে হলে আমরা সরাসরি ডেট অ্যান্ড টাইম বসাতে পারি এর মাধ্যমে এবং যে হেড অ্যান্ড ফুটারের মাধ্যমে আমরা এই টাইটেল লোগো এবং আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম বসে আমরা আমাদের ফর্মটিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারি এর পরবর্তীতে আমরা দেখব যে এই ডিজাইন টুলের মাধ্যমে টুলসের কিছু বিষয় আমরা দেখব এর পরবর্তী লেসনে
এখন আমরা দেখব এই ফর্মটিকে কিভাবে কাস্টম কন্ট্রোল অ্যাড করা যায় এবং এটিকে আরো বেশি খুব ইজিলি কিভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখব ধরো যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রুপের মধ্যে আমরা আমরা সাইন্স কথাটি টাইপ করে দেয়া হচ্ছে প্রত্যেকবার কিন্তু আমরা যদি চাই যে এখানে একটি তিনটি গ্রুপের লিস্ট থাকবে এবং এখানে আমাদের তিনটি বা চারটি গ্রুপের লিস্ট থাকবে সেই লিস্ট থেকে আমরা সরাসরি সিলেক্ট করে দিতে পারবো ক্লিক করে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে এটি কোন গ্রুপে স্টুডেন্টটি কোন গ্রুপের সেটি আমরা যদি করতে চাই অর্থাৎ এই ডেট অ্যান্ড টাইমের মতো করে তাহলে সেটি আমাদের ফর্ম ডিজাইন করতে হবে এবং আমরা এই ফর্মটি সিলেক্ট করে আমরা ফর্ম ডিজাইনে চলে যাব এখান থেকে আমরা লে আউট ভিউতে আমরা ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা ফর্ম ডিজাইনে চলে যাব অর্থাৎ আমরা এই ফর্মটিকে সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে রাইট বাটন চেপে আমরা এখান থেকে ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করে আমরা ফর্মটি ডিজাইন ভিউতে চলে যাব এবং এখানে আমরা এই ফর্মগুলোকে ডিজাইন করব অর্থাৎ নেম বক্সটি সাধারণত এত বড় হয়ে হয় না এটিকে আমরা ছোট করব এবং আমরা গ্রুপটিকে আমরা যেহেতু চেঞ্জ করব এই জন্য আমরা গ্রুপটি প্রপার্টি দেখে নেব এখানে আমরা গ্রুপটি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমরা এখানে দেখব একটি গ্রুপ বক্সটি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমরা এখানে প্রপার্টি শিটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ডেটা এবং ডেটার মধ্যে কন্ট্রোল সোর্স অর্থাৎ এই কন্ট্রোল সোর্সটি হচ্ছে যে এই ডেটাবেজ এখানে আমরা যদি কোনো ডেটা ইনপুট করি তাহলে এটি কাকে কন্ট্রোল করবে বা কোন ফিল বা কোন কলামকে কন্ট্রোল করবে এই টেবিলের কোন কলামকে কন্ট্রোল করবে সেটি আমাদের এখান থেকে নির্বাচন করতে হবে এখানে আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে গ্রুপ বিষয়টি হচ্ছে সাধারণত এই গ্রুপের কন্ট্রোলটিকে নির্বাচন করা এই জন্য আমরা এখানে এটির মাধ্যমে আমরা সরাসরি গ্রুপ কন্ট্রোল এটি সিলেক্টের মাধ্যমে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল সোর্সের মাধ্যমে আমরা গ্রুপ সিলেকশন এবং এখানে প্রত্যেকটি কলামের নেম দেয়া আছে অর্থাৎ এই কন্ট্রোলটি কাকে কন্ট্রোল করবে সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো যেমন ধরো যে গ্রুপ এই জন্য আমরা গ্রুপ সিলেক্ট করে দিই আমরা গ্রুপ কন্ট্রোলটিকে সিলেক্ট করতে পারবো এবং এখানে যেহেতু আমরা কাস্টম একটি কন্ট্রোল যাচ্ছে এই জন্য আমরা এখান থেকে কাস্টম কন্ট্রোল ইম্পোর্ট করব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কন্ট্রোলগুলো এখানে এই শাড়িতে আমাদের কন্ট্রোলগুলো আছে এখানে আমরা ক্লিক করে আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউন লিস্ট আমরা সিলেক্ট করব কম্পো বক্স এই কম্পো বক্স আমরা এখানে একটি ক্রিয়েট করব এবং এখানে আমরা পাচ্ছি একটি ডায়ালগ বক্স অর্থাৎ আই ওয়ান্ট টু কম্বো বক্স টু গেট ভ্যালুজ ফ্রম অ্যানাদার টেবিল অর কোয়েরি আমরা এটি চাচ্ছি না আই উইল টাইপ ইন দ্য ভ্যালুজ দ্যাট আই ওয়ান্ট অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছি সেটি আমি টাইপ করে দেবো সেটি আমরা নির্বাচন করব দেন আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করে এখানে আমরা টাইপ করব যেমন ধরা যাক সায়েন্স টাইপ করে দেবো আমরা এখানে कमार्स एवं एखे दीते आर्ट्स আমরা ধরা যাক আমরা তিনটি সিলেকশন করে দিলাম এবার আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমরা রিমেম্বার দ্য ভ্যালু ফর দ্য লেটার ইউজ এটি আমরা সিলেক্ট করব এবং এখানে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং আমরা এটিকে যেহেতু এটি এটি হোয়াট লেভেল উইড ইউ লাইক টু ফর ইউ কম্বো বক্স এটিকে আমরা দেবো গ্রুপ জি আর ও ইউপি গ্রুপ দেন আমরা ফিনিশ বাটনে ক্লিক করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কম্বো বক্সটি তৈরি হয়েছে এবং এটি আনবাউন্ড অবস্থায় আছে এটিকে আমরা বাউন্ড করব কার সাথে সেটি আমরা নির্বাচন করব এবং এখান থেকে আমরা এই গ্রুপটি আমরা ডিলিট করে দেব এবং এখান থেকে আমরা এইটি গ্রুপটি এখানে নির্বাচন করব আমরা ছোট করে নিই এবার আমরা এটিকে সিলেক্ট করব অর্থাৎ এই কম্বো বক্সটিকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল সোর্সে যাব এবং এখান থেকে ক্লিক করে আমরা গ্রুপ নির্বাচন করব আমাদের কম্বো বক্সটি বাউন্ড হয়ে গেছে অর্থাৎ এর সাথে আমাদের লিঙ্ক হয়ে গেছে এবং আমরা এই ফর্মটিকে একটু রিসেট করব বা রিডিজাইন করব এই জন্য আমরা পিকচার বক্সটিকে একটু ছোট করব এবং আমরা এই পিকচার বক্সটিকে এখানে নিয়ে আসব এবং এটিকে আমরা ডাউন এবং এটিকে আমরা পাশে ফর্মের লাস্টের দিকে এই কর্নার আমরা নিয়ে আসবো এবং এখান থেকে 
আমরা ডেট এন্ড টাইম থেকে আমরা সরাসরি এখানে নিয়ে আসবো এবং এই ফর্মটিকে আমরা চাইলে আরও সুন্দরভাবে সাজাতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমরা ফর্মটিকে আমরা একটু একটু প্রত্যেকটি আমরা একটু একটু দূরে রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইনে সিলেক্ট করে আমরা অ্যালাইনমেন্টে যাব এখান থেকে আমরা অ্যালাইনমেন্টে নির্বাচন করব অ্যারেঞ্জে গিয়ে আমরা এখান থেকে প্রত্যেকটি অ্যালাইনমেন্ট নির্বাচন করব এখান থেকে এবং আমরা কন্ট্রোলগুলো অ্যালাইনমেন্ট নির্বাচন করব এই জন্য আমরা কন্ট্রোলগুলোকে সিলেক্ট করব এবং এখানে সিলেক্ট করার মাধ্যমে আমরা এই কন্ট্রোল মার্জিনের মাধ্যমে মিডিয়াম টাইপ করে দেব অর্থাৎ এটি কন্ট্রোলগুলো আমরা কি পরিমাণে চাচ্ছি সেগুলো আমরা মিডিয়াম বা ওয়াইড আমরা করতে চাইলে ওয়াইড অর্থাৎ টেক্সটের ভিতরে টেক্সটগুলোকে আমরা সাধারণত ন্যারো রাখব এটি এবং অ্যাঙ্কো অ্যাঙ্করিং আমরা এটি স্ট্রেচ ডাউন আমরা বা অথবা আমরা টপ লেফট আমরা সিলেক্ট করে দেব অর্থাৎ অ্যাঙ্করিংগুলোকে এবং এখানে আমরা অ্যালাইন দেখতে পাচ্ছি অ্যালাইনের মাধ্যমে আমরা লেফট রাইট আমরা অ্যালাইন করে নিতে পারি প্রত্যেকটিকে এবং এখানে আমরা স্পেসিং দেখতে পাচ্ছি আমরা সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিই আমরা স্পেসিং স্পেসিং টু ফিক টু টলেস্ট টু শর্ট গ্রিড ওয়াইডেস্ট আমরা ওয়াইডেস্ট সিলেক্ট করে দিলে স্পেসিংগুলো সবগুলো সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়াইডেস্ট হয়ে যাবে এবং আমাদের টাইটেলগুলো একই অবস্থা আমরা এটিকে ছোট করে নিই फर्म गो डिजाइन हो गए এবং আমরা এখান থেকে অ্যারেঞ্জের মাধ্যমে স্পেসের মাধ্যমে আমরা সাইজগুলো দেখলাম এবার আমরা স্পেস অর্থাৎ হরিজেন্টাল এবং এগুলো ভার্টিক্যালি ভার্টিক্যালি আমরা একটু ইনক্রেস করব ভার্টিক্যালি অর্থাৎ সবগুলো একটু একটু ফাঁকা করে দেব আমরা আরও যদি ফাঁকা করতে চাই আবার আরও করে দেব এবং এভাবে আমরা এটিকে মডিফিকেশন করে অ্যারেঞ্জ করে ফর্মটিকে সেট আপ করতে পারবো এবং ফর্মটি যদি আমরা আরও ছোটো করতে চাই তাহলে আমরা ফর্মটিকে ছোটো করবো এখান থেকে আমাদের ফর্মটি ডিজাইন ডিজাইন করা শেষ হয়েছে এবং আমরা এই ফর্মটিকে ফাইনালি আমরা কাজ করে নিতে পারি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফর্মটি ডিজাইন মোডে চলে আসলে আমরা এখানে ফর্ম ডিজাইনের টুলসের মাধ্যমে আমরা তিনটি ট্যাব পাবো সেটি হচ্ছে ডিজাইন ট্যাব অ্যারেঞ্জ ট্যাব ফর্মের ট্যাব এবং এখানে আমরা ডিজাইন ট্যাবের মাধ্যমে দেখলাম কিভাবে আমরা কন্ট্রোল অ্যাড করতে করব ডিজাইন ফর্মের মাধ্যমে এবং আমরা এখানে অ্যারেঞ্জ ট্যাবের মাধ্যমে দেখলাম যে কীভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করব এবং ফর্মের ট্যাবের মাধ্যমে আমরা ফরমেটিং করব এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব বিস্তারিত এবং আমরা এইভাবে ফর্মের মধ্যে আমরা নতুন একটি কন্ট্রোল অ্যাড করে নিয়ে আমরা গ্রুপের সাথে বাইন্ড করে নিয়ে আমরা কাজ করে নিতে পারবো এবার আমরা ফর্মটিকে ডাবল ক্লিক করলে আমরা এটি প্রিভিউ দেখতে পাবো এবং এর মাধ্যমে আমরা নতুন সংযোজন করতে পারবো এবং এখানে আমরা ডোপ ডাউন লিস্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কোন জাতীয় তথ্য আমরা সংরক্ষণ করব আমরা এখানে নতুন আরেকটি নাম দেব ধরা যাক এবং এখানে আমরা রোল নাম্বার সাপোজ এবং এখান থেকে আমরা সায়েন্স এবং এখান থেকে আমরা ডেট নির্বাচন করব এবং আমরা এখানে ছবি পেস্ট করে দেব এবার আমাদের কন্ট্রোলটি অ্যাড হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকবার নতুন করে অ্যাড করে নিতে পারবো ডাটাবেজ এই ফর্মের মাধ্যমে এবার আমরা দেখব টুলস অর্থাৎ ফর্ম ডিজাইনের মাধ্যমে ডিজাইন টাইপের টুলস ফাংশনটি আমরা দেখব এই টুলস ফাংশনটি সাধারণত ফর্ম ডিজাইনের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রপার্টি শিট অর্থাৎ এই প্রপার্টি শিটটি অ্যাক্টিভ করা আছে যদি আমাদের এই পাশে পাশে যে প্রপার্টি শিটটি না থাকে তাহলে আমরা এর মাধ্যমে আনতে পারবো 
অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে আমরা ভুল বসত কারণে এটি ক্লোজ করে ফেলতে পারি প্রপার্টি শিটটি এবং এখানে আমরা যদি কোনো লিস্টে আমরা কোনো প্রপার্টি অ্যাড করতে চাই বা আমরা কারোর সাথে বাইন্ডিং করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রপার্টি শিটটি লাগবে এই জন্য আমরা এই ফর্ম ডিজাইনের মাধ্যমে ফর্ম ডিজাইনে গিয়ে আমরা এখানে ডিজাইন ভিউতে গিয়ে আমরা এখানে ফর্ম ডিজাইন টুলসের মাধ্যমে ডিজাইন ট্যাবের মাধ্যমে আমরা এই প্রপার্টি শিটটি অ্যাক্টিভ করে আনতে পারি প্রপার্টি শিটটি আমরা ভিজিবল করতে পারি দেখে আনতে পারি এবং এখানে আমরা প্রপার্টি শিটগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং আরেকটি বিষয় আছে যে ট্যাব অর্ডার এই ট্যাব অর্ডারটি বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা ডাটাবেস সফটওয়্যারগুলো বা ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য ইনপুট করার জন্য ট্যাব অর্ডারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে ট্যাব চেপে চেপে আমরা খুব দ্রুত ডাটা ডাটা ইনপুট করে নিতে পারি অর্থাৎ আমাদের মাউসের প্রয়োজন পড়বে না অর্থাৎ তখন আমাদের মাউসের বিষয় একটা প্রয়োজন পড়বে না এই জন্য আমরা এই ট্যাব অর্ডারটি নির্বাচন করে থাকবো এবং ট্যাব অর্ডারটির মাধ্যমে ক্লিক করে আমরা সরাসরি ট্যাব অর্ডার সিলেক্ট করতে পারবো এবং এখানে আমরা ম্যানুয়ালি কোনো ট্যাব অর্ডার করতে পারছি না এটি আমরা সরাসরি অটোর মাধ্যমে করতে পারি এবং ম্যানুয়ালি আমরা চাইলে করতে পারি সেটি হচ্ছে আমরা এখানে মাউস পয়েন্টে নিয়ে আমরা এটিকে ড্রাগ করে আমরা ট্যাব কার আগে কাকে নেব সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি যেমন ধরা যাক প্রথমে আইডি থাকবে এবং পরবর্তীতে নেম তারপর রোল তারপর রেজিস্ট্রেশন তারপরে আমাদের ডেট অথবা আমরা সরাসরি প্রথমে ডেট দিতে পারি এই জন্য আমরা ডেট এবং পরবর্তীতে নেম এবং পরবর্তীতে রোল পরবর্তী রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরবর্তীতে আমরা গ্রুপ দিতে পারি পরবর্তীতে এই জন্য আমরা গ্রুপটি সিলেক্ট করে আমরা এখানে উপরে নিয়ে যাব এবং সবার শেষে আমরা পিকচারটি নির্বাচন করব এবার আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করলে আমরা আমাদের ট্যাব অর্ডারটি হয়ে গেছে এবার আমরা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা প্রিভিউ দেখতে পাই আমরা কিবোর্ড থেকে ট্যাব বাটনটি চেপে আমরা দেখব যে প্রথমে ডেট আসছে এখানে আমরা ডেট দেব পরবর্তীতে আরেকবার ট্যাব চেপার সাথে সাথে আমরা নেম দেখতে পাবো যেমন ধরা যায় এখানে আমরা দেখতে পাবো এবং পরবর্তীতে আবার ট্যাব চাপার সাথে সাথে আমরা রোল নাম্বার দেখতে পাবো এবং পরবর্তীতে আমরা এখানে আবার ট্যাব চেপে আমরা পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আমরা দিতে পারবো পরবর্তীতে আবার ট্যাব চেপে আমরা এখানে গ্রুপ দিতে পারবো এভাবে ট্যাব চেপে চেপে আমরা এইগুলোকে খুব দ্রুত আমরা ডাটা ইনপুট করে নিতে পারবো এই ডিজাইন ট্যাবের মাধ্যমে আমরা এই ট্যাব অর্ডারের মাধ্যমে অথবা আমরা যদি চাই সরাসরি আমরা প্রপার্টি শিট থেকে ট্যাব অর্ডার নির্বাচন করব সেক্ষেত্রে আমরা এই কন্ট্রোলগুলোকে সিলেক্ট করব এবং এখানে আমরা আদার্সে যাব অর্থাৎ ডেটা সিলেক্ট করা থাকলে আমরা এখান থেকে আদার্সে যাব এই আদার্স ট্যাবে আমরা ক্লিক করব আদার্স ট্যাবে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আমরা দেখতে পাবো একটি ট্যাব ইন্ডেক্স এই ট্যাব ইন্ডেক্সের মাধ্যমে আমরা নির্বাচন করব যে আমরা ট্যাবটি কীভাবে করব এবং এই ট্যাব ইন্ডেক্সের পাশে আমরা ক্লিক করলে আমরা এই ট্যাব অর্ডারটি আমরা দেখতে পাবো এবং এর মাধ্যমে আমরা ট্যাব অর্ডারটি নিয়ে যেতে পারবো সরাসরি এখান থেকেও পারবো এবং এখান থেকে আমরা ট্যাব অর্ডারটি করে নিতে পারবো এবার আমরা দেখবো ফার্ম ডিজাইনের অ্যারেঞ্জ ট্যাবটি দেখবো এবং এখানে ইতিপূর্বে আমরা অ্যারেঞ্জ ট্যাবের অনেক কিছু আমরা দেখেছি এবার আমরা দেখবো ছোটোখাটো যেমন টেবিল এবং আরও কিছু বিষয় আমরা দেখবো এবং এর মাধ্যমে সাধারণত আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে আমরা এখানে যদি কোনো এখানে আমরা যদি কোনো এটিকে যদি আমরা মুভ করি তাহলে সরাসরি এই নেম ট্যাপটিও মুভ হবে এবং আমরা এটিকে মুভ করলে এটি মুভ হবে দুটি মুভ হবে এটি সাধারণত একটি সাথে আরেকটি লিঙ্ক করা আছে যদি আমরা এই লিঙ্কটিকে যদি আমরা অফ করতে চাই তাহলে দুইটিকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখান থেকে রিমুভ লেআউটে ক্লিক করব আমরা এখান থেকে ট্যাবুলার আমরা সিলেক্ট করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি সাথে আরেকটি লিঙ্ক হয়ে গেছে এবং আমরা এটিকে চাইলে রিমুভ লেআউট অর্থাৎ রিমুভ করে নিতে পারবো লেআউটগুলোকে এবং এইগুলোকে তখন রিমুভ করার সাথে সাথে আমরা এগুলোকে ড্রাগ করে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো এবং এর মাধ্যমে এবং স্টাক যদি আমরা করতে চাই এটি সিলেকশন করে আমরা স্টাকে ক্লিক করে এটিকে স্টাক হয়ে যাবে এবং আমরা এর মাধ্যমে স্টাক করে নিতে পারবো এবং আমরা দুটিকে অ্যাটাচমেন্ট করে নিতে পারবো একসাথে এবং যদি আমরা স্টাকে আমরা টেবুল অ্যাড করতে চাই তাহলে টেবুল অ্যাড হবে এবং রিমুভ লেআউট যদি করতে চাই রিমুভ লেআউট হবে অর্থাৎ এগুলোকে সম্পূর্ণ রিমুভ লেআউটটি রিমুভ করে দিবে এবং এটিকে আমরা আমাদের কাস্টম অনুযায়ী আমরা এটিকে ডিজাইন করে নিতে পারবো এর মাধ্যমে আমরা এটি এইগুলোকে আমরা এই 
অ্যারেঞ্জের মাধ্যমে আমরা এগুলোকে অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারবো এবং ইতিপূর্বে দেখেছি আমরা স্পেসিং অ্যালাইন ব্রিং টু ফ্রন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কীভাবে এগুলো নির্বাচন করতে পারি এবং ইনসার্ট বেলো ইনসার্ট বেলোর মাধ্যমে আমরা সরাসরি নতুন একটি গ্রিড লাইন ইনসার্ট করতে পারি এবং ইনসার্ট রাইট ইনসার্ট লেফটের মাধ্যমে আমরা ইনসার্ট করতে পারি ইনসার্ট অ্যাভাবের মাধ্যমে আমরা নতুন একটি স্পেসিং ইনসার্ট করে নিতে পারি রো এবং কলাম ইনসার্ট করে নিতে পারি এর মাধ্যমে এখন আমরা দেখব ফর্মেট ট্যাবটি এবং ফর্মেট ট্যাবের মাধ্যমে আমরা ফর্মের বিভিন্ন ফর্মেট চেঞ্জ করে নিতে পারব এবং এই জন্য আমরা এই ফর্মটি ডিজাইন মুডে নিয়ে আসবো এবং এখান থেকে আমরা ফর্মেট ফর্ম ডিজাইন টুলসের মাধ্যমে ফর্মেট ট্যাবটি সিলেক্ট করব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিটেল অর্থাৎ এখান থেকে আমরা ফর্মে বিভিন্ন আইডি বা বিভিন্ন ডিটেল সিলেকশন করে নিতে পারবো সরাসরি আমরা কি এখান থেকে সিলেকশন করতে যাচ্ছি এবং ফর্মের ফন্ট আমরা এখান থেকে নির্বাচন করতে পারবো অর্থাৎ এটি আমরা সিলেকশন করলে এটির ফন্ট আমরা যদি চেঞ্জ করতে চাই ধর জায়গায় এটির ফন্ট আমরা বাংলা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এটির ফন্ট বাংলা করে নিতে পারবো আমাদের ফন্টটি বাংলা হয়েছে এবং এখানে আমরা ডাউট লিক করলে আমরা বাংলা দেখতে পাবো এবং এভাবে যদি আমরা ফর্মের ফর্মেটটি আমরা বাংলা করতে চাই বিভিন্ন পয়েন্টগুলোকে যদি আমরা বাংলা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বাংলা নির্বাচন করব এবং একটি ফন্ট যদি আমরা সাইজ বড় করতে চাই বড় করে নিব তাহলে আমরা বাংলা দেখতে পারবো এবং বাংলা টাইপ আমরা এখানে টাইপ করে আমরা বাংলা টেবিল আমরা ঢোকাবো যেমন ধরা যাক এটি আইডি আমরা এখান থেকে বাংলা নির্বাচন করব সুতো নিএমজি এবং এখান থেকে আমরা এটি টাইপ চোদ্দ করব এবং এখানে আমরা বাংলা টাইপ করব আইডি এবং এখানে আমরা দিব নাম এবং এখানে আমরা দিব রোল এবং এটির ফন্ট আমরা চেঞ্জ করব এবং এটি চোদ্দ বা ষোলো আমরা করব এইভাবে আমরা ফ ফন্ট চেঞ্জ করে আমরা এই ফর্মেট মানে ফর্ম চেঞ্জ করে বড় করে এবং এটির কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারব চাইলে এখান থেকে এবং আমরা এখান থেকে ফরমেটিং অর্থাৎ নাম্বার হবে কি না সেটি আমরা এখান থেকে ইনক্রেস ডিক্রেস হবে কি না এখান থেকে আমরা নির্বাচন করে দিতে পারবো এবং আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে অর্থাৎ এই ফর্মটির ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইমেজ আমরা দিব কি না সেটি আমরা এখান থেকে নির্বাচন করব অথবা যদি এখানে কোনো ইমেজ না থাকে তাহলে আমরা ব্রাউজে ক্লিক করে আমরা যে কোনো একটি ইমেজ ইম্পোর্ট করে আমরা ইমেজটিকে আমরা এখানে বসাবো এবং যদি আমরা ইমেজটিকে দূর করতে চাই বাদ দিতে চাই তাহলে তাহলে আমরা এই ফর্মটিকে সিলেক্ট করব এবং এখানে রাইট বাটন চেপে আমরা এখান থেকে ফর্ম প্রপার্টিজে ক্লিক করব এবং আমরা ফর্ম প্রপার্টি শিটের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো পিকচার অর্থাৎ এই পিকচারের মধ্যে এখানে ক্লিক করে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব এবং এখানে ডিলিট বাটনে চেপে আমরা ফর্মে ক্লিক করব তাহলে আমাদের পিকচারটি ডিলিট হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে যদি ফর্মটির ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো কালার চাই তাহলে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে আমরা ব্যাক কালার আমরা নির্বাচন করব এখান থেকে অথবা এখান থেকে সরাসরি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারবো অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কী হবে সেটি আমরা এখান থেকে নির্বাচন করতে পারব এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রো কালার বা অন্য কোনো কালার আমরা এখান থেকে রো বা কলম কালার দিতে চাচ্ছি কিনা সেটি আমরা এখান থেকে নির্বাচন করে নিতে পারব এবং এখানে অবশ্যই সেই রো এবং কলম কালার থাকতে হবে তা নাহলে হবে না এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল ফরমেটিং অর্থাৎ শেপ ফিল আমরা কোনো শেপ ইম্পোর্ট করে নিয়ে আমরা এতে এখানে কাজ করে নিতে পারব এবং কন্ডিশনাল ফরমেটিং এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ফর্মের কন্ডিশন আমরা দিয়ে দিতে পারবো শর্ত আমরা দিয়ে দিতে পারবো এখান থেকে আমরা এই শেপগুলোর ফিল কালার চেঞ্জ করতে পারবো চাইলে অর্থাৎ এটি আমরা করব রেড কালার এবং এগুলো আমরা বিভিন্ন কালার আমরা নির্বাচন করে আমরা এই ফর্মগুলোর কালার সেট চেঞ্জ করে নিতে পারবো এই ফরমেট মেনুর মাধ্যমে এখন আমরা দেখব একটি ফর্মে কিভাবে নতুন কিছু বাটন অর্থাৎ নেক্সট ফাইন্ড ইত্যাদি অর্থাৎ রেকর্ড ফাইন্ড করার বাটনটি আমরা নির্বাচন করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ফর্মটিকে ডিজাইন মুডে নিয়ে আসবো এখান থেকে রাইট বাটন চেপে আমরা ডিজাইন ভিউতে যাব এবং এখানে আসার পর এখান থেকে আমরা সরাসরি ডিজাইন ট্যাবে যাব এবং এখান থেকে আমরা কন্ট্রোল এই ড্রপ ডাউন এই লিস্টে আমরা ক্লিক করব অর্থাৎ এই লিস্টে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা বাটন নির্বাচন করব অর্থাৎ সরাসরি এখান থেকে আমরা বাটন ক্লিক করে এখানে আমরা কিছু বাটন অ্যাড করব অর্থাৎ যেমন ধরো যাক নেক্সট রেকর্ড বাটন অর্থাৎ 
রেকর্ডটি ফিল হয়ে গেলে পরবর্তী রেকর্ডে চলে যাব সেই জন্য আমরা এটিকে বাটনটি ইনসার্ট করার সাথে সাথে আমাদের একটি ডায়ালগ বক্স আসবে কমন বাটন উইজার্ট এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গো টু ফার্স্ট রেকর্ড গো টু লাস্ট রেকর্ড এবং নেক্সট রেকর্ড প্রিভিয়াস রেকর্ড এখানে আমরা নেক্সট গো টু নেক্সট রেকর্ডে যাব এবং এখানে নেক্সটে দিব এবং এখান থেকে আমরা টেক্সট সিলেকশন করতে পারি অথবা সরাসরি টেক্সট এবং আমরা চাইলে সরাসরি আইকন ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ অ্যারো এবং অথবা গো টু নেক্সট পিকচার আমরা এখান থেকে অ্যারোতে যাব এবং এখান থেকে নেক্সট আমরা ক্লিক করে আমরা এটির নাম ব্যবহার করব যেমন ধরা যাক নেক্সট এবং ফিনিশ বাটনে ক্লিক করব এখানে আমরা এটি অ্যাড হয়েছে এবং আমরা এইভাবে আরও কয়েকটি বাটন অ্যাড করব এখানে আমরা আরেকটি বাটন দেব এটিকে আমরা সিলেক্ট করব গো টু প্রিভিয়াস অর্থাৎ এটি প্রিভিয়াস আমরা নেভিগেশন সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে আমরা প্রিভিয়াস সিলেক্ট করব গো টু প্রিভিয়াস এবং এটি দেব আমরা প্রিভ দেন ফিনিশ আমরা চাইলে একটি আইকন চেঞ্জ করতে পারি এখানে ক্লিক করে আমরা এটির আইকন চেঞ্জ করে নেব নেক্সট অ্যারো গো টু নেক্সট দেন ওকে এবার আমরা আরও দুটি বাটন অর্থাৎ গো টু লাস্ট গো টু ফার্স্ট আমরা বাটন অ্যাড করব এখানে আমরা দেব গো টু ফার্স্ট গো টু লাস্ট রেকর্ড দেন এটি এই অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করব এবং এখানে আমরা লাস্ট দেন ফিনিশ এবং এখানে আমরা আরেকটি দেব গো টু ফার্স্ট রেকর্ড অর্থাৎ একদম প্রথম রেকর্ডে আমরা যাব গো টু ফার্স্ট রেকর্ড ফিনিশ আমাদের আইকনগুলো হয়ে গেছে এবার আমরা আরেকটা আইকন অ্যাড করব এখানে সেটি হচ্ছে আমরা যে আইকনটি অ্যাড করব সেটি হচ্ছে ফাইন্ড বাটন আমরা অর্থাৎ কোনো রেকর্ডকে ফাইন্ড করার জন্য এখানে আমরা আরেকটি বাটন অ্যাড করব এবং এটি দেব আমরা এখান থেকে ফাইন্ড রেকর্ড দেন আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা নেক্সট দেন ফিনিশ অথবা ফাইন্ড এখানে আমরা আইকনটি ফাইন্ড আইকনটি হয়ে গেছে এবার এটিকে আমরা আমাদের ফর্মের নিচের দিকে আমরা নিচের সারিতে আমরা এটিকে অ্যাড করে নেব এবং এখানে চাইলে আমরা আরও বাটন আমরা অ্যাড করে নিতে পারি এখান থেকে এবং আমরা এখান থেকে রেকর্ড অপারেশন যেমন এখানে ক্যাটাগরি আছে রেকর্ড নেভিগেশন রেকর্ড অপারেশন অ্যাড নিউ রেকর্ড ডিলিট রেকর্ড ডুপ্লিকেট রেকর্ড প্রিন্ট রেকর্ড সেভ রেকর্ড আন্ডু রেকর্ড অর্থাৎ আমরা এখানে প্রিন্ট রেকর্ড দিতে পারি এই বাটনটিতে দেন নেক্সট বাটন এবং এখান থেকে আমরা প্রিন্ট রেকর্ড এবং প্রিন্টার সাইন নেক্সট দেন আমরা প্রিন্ট দেন ফিনিশ এটির মাধ্যমে আমরা সরাসরি প্রিন্ট করে নিতে পারবো এই বাটনটির মাধ্যমে এই রেকর্ডটির এই বাটনটির মাধ্যমে এই জন্য আমরা এটা এখানে একটি প্রিন্ট রেকর্ড এবং চাইলে আমরা আরও আমরা আরও বাটন আমরা এখানে সিলেক্ট করতে পারি যেমন ধরো অর্ডার অর্ডারের মধ্যে আমরা ডিলিট রেকর্ড অর্থাৎ কোনো রেকর্ড ডিলিট করতে চাইলে আমরা এখান থেকে ডিলিট করতে পারি সেভ করতে চাইলে সেভ আন্ডু করতে চাইলে আন্ডু এবং ফর্ম অপারেশনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ফর্ম ক্লোজ ফর্ম ওপেন ফর্ম প্রিন্ট ফর্ম ইত্যাদি আমরা করতে পারি রিপোর্ট অপারেশনের মধ্যে আমরা মেল রিপোর্ট ওপেন রিপোর্ট প্রিভিউ রিপোর্ট ইত্যাদি আমরা করতে পারি আমরা যেহেতু আমরা রিপোর্ট নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি এই জন্য রিপোর্টের বিষয়টা আমরা পরে দেখছি অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখান থেকে কোয়াইট অর্থাৎ এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমরা কোয়াইট করতে পারি মিস ক্যালিনেশন অটো ডেল ডায়ালার প্রিন্ট ট্যাব ইত্যাদি আমরা এখান থেকে নির্বাচন করি আমরা নেভিগেশন বা আমরা এই ফর্মের বিষয়বস্তু করে নিতে পারি এবার আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করলে আমরা ফর্মটি দেখতে পাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা ধর যে ক্লাস রেকর্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা এখানে যদি আমরা নেক্সট রেকর্ডে যাই তাহলে নতুন একটি রেকর্ড আসবে এবং এখানে আমরা সরাসরি 
রেকর্ড টাইপ করে নিতে পারবো এবং এখানে চাইলে আমি যদি ফাইন করতে যাই এখানে ক্লিক করবো ফাইন বক্স আসবে এবং এখানে আমরা যদি ওই ব্যক্তির নাম টাইপ করি তাহলে ফাইন নেক্সটে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের ওই ব্যক্তির নাম চলে আসবে এবং এই রেকর্ডটি আমরা দেখতে পাবো এবং এখানে যদি আমরা প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে রেকর্ডটি প্রিন্ট হবে একটি প্রিন্ট ডায়ালগ বক্স আসবে এবং এই রেকর্ডটি প্রিন্ট হবে অটোমেটিকলি প্রিন্ট হবে এখন আমরা দেখব রিপোর্ট একটি ফাংশন অর্থাৎ আমাদের যে ফর্মের মধ্যে যে ডাটাবেসগুলো ক্রিয়েট হয়েছে এই ডাটাবেসগুলো কীভাবে আমরা রিপোর্ট আকারে প্রেস করতে পারবো সেগুলো আমরা দেখব এই জন্য আমরা ক্রিয়েট ট্যাবে যাব এবং এই ক্রিয়েট ট্যাবের মধ্যে আমাদের রিপোর্টটি আছে অর্থাৎ আমরা এই রিপোর্ট ফাংশন থেকে আমরা রিপোর্টগুলোকে বের করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা রিপোর্ট উইজার্ড এখানে রিপোর্ট এবং রিপোর্ট ডিজাইন এবং ব্লাঙ্ক রিপোর্ট এবং রিপোর্ট উইজার্ট তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি রিপোর্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের সমস্ত ডাটাবেসগুলোকে রিপোর্ট আকারে এখানে শো করবে এটি আমরা সরাসরি রিপোর্ট পাচ্ছি এবং যদি রিপোর্টটিকে আমরা ডিজাইন করে আমরা দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই রিপোর্টটিকে ডিজাইন করে আমরা দেখাতে পারব রিপোর্ট উইজার্ড এবং এখানে আমরা যা যা রিপোর্টের মধ্যে শো করতে চাই সবগুলো আমরা এখান থেকে যা যা চাই সবগুলো আমরা অ্যাড করবো অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি লিস্টগুলো আমরা অ্যাড করবো দেন নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এখানে আমরা যা যা চাই গ্রুপ আকারে মোট চারটি লিস্ট এগুলো আমরা এখানে গ্রুপ আকারে দেখাতে পারবো এবং নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এখানে আমরা প্রথম শর্টে কোনটি রাখবো সেটি এখানে আমরা ক্লি সিলেক্ট করে দেব এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিব প্রথমে আমরা কোনটি চাচ্ছি যেমন ধরো যাক আইডি নাম্বার এটি চাচ্ছি এবং আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এখানে আমরা কলাম আকারে চাচ্ছি না ট্যাবুলার আকারে চাচ্ছি না জাস্টিফাইড আকারে চাচ্ছি সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব এবং পোর্ট্রেট না ল্যান্ডস্কেপ সেটি আমরা নির্বাচন করব ধরো যাক আমরা ল্যান্ডস্কেপ চাচ্ছি এবং এখানে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করে আমরা এখানে প্রিভিউ দ্য রিপোর্ট এটি আমরা সিলেক্ট করব অথবা মডিফাই দ্য রিপোর্ট আমরা রিপোর্টটি মডিফাই করতে চাইলে মডিফাই করে নিতে পারবো এখানে আমরা প্রিভিউ দিয়ে ফিনিশ বাটন ক্লিক করব তাহলে আমরা রিপোর্টটি প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি আমাদের রিপোর্টটি এখানে হয়ে গেছে এবং রিপোর্টটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবি সহ এবং চাইলে রিপোর্টটিকে আমরা প্রিন্ট করে আমরা নিতে পারব চাইলে আমরা রিপোর্টটিকে প্রিন্ট করে আমরা নিতে পারবো এবং আমরা সরাসরি পেজ আকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিন্ট পিভিউর মাধ্যমে আমরা পেজ ওয়ান এভাবে যতগুলো রিপোর্ট থাকে সবগুলো রিপোর্ট পেজ আকারে আমাদের এখানে প্রিন্ট হয়ে আসবে এবং চাইলে আমরা এটিকে প্রিন্ট করতে পারবো পরবর্তী পেজ আমরা পেজগুলো রিপোর্ট আকারে দেখতে পাবো এবং ক্লোজ প্রিন্ট পিভিউতে দিলে আমরা রিপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাব ডাবল ক্লিক করলে আমরা রিপোর্টটিকে আমরা দেখতে পাবো এবং রিপোর্টটি আমরা সরাসরি মডিফাই করে নিতে পারবো এখানে আমরা রাইট বাটন চেপে আমরা ডিজাইন ভিউতে যাব আমরা রিপোর্ট ডিজাইন ভিউটি দেখতে পাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা রিপোর্টটি মডিফাই করে নিতে পারবো এখান থেকে অর্থাৎ আমরা ডেটটি যদি আগে চাই তাহলে আমরা পিকচারটিকে ডেটটিকে আমরা আগে নিয়ে আসবো এবং পিকচারটিকে আমরা পরে সেট করব। এবং এই টাইটেল থেকে আমরা একইভাবে টাইটেল আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো আমাদের এইভাবে আমরা রিপোর্টটিকে ডিজাইন করে পরবর্তীতে আমরা রিপোর্টটিকে প্রিভিউ করে নিতে পারবো ডাবল ক্লিক করলে আমরা রিপোর্টটি প্রিভিউ দেখতে পাবো ডাটাবেজের রিপোর্টটি প্রিভিউ দেখতে পাবো এখান থেকে এবং সরাসরি আমরা এখান থেকে রিপোর্টে ক্লিক করলে আমরা সরাসরি রিপোর্টটি আমরা পেয়ে যেতে পারি এবং এটিকে চাইলে প্রিন্ট করতে পারি এবং রিপোর্টটি ডিলিট করতে চাইলে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলিট বাটনে চাপবো এটিকে আগে ক্লোজ করে নিতে হবে দেন আমরা এই রিপোর্টটিকে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারবো এবং পরবর্তীতে যদি আমরা রিপোর্টটিকে এখানে দেখাতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ডিজাইন ট্যাবে যাব এবং এখান থেকে একটি বাটন নেব এবং এখানে আমরা ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা রিপোর্ট অপারেশনে যাব এবং মেইল রিপোর্ট ওপেন রিপোর্ট প্রিভিউ রিপোর্ট প্রিভিউ রিপোর্টে যাব এবং এখান থেকে আমরা নেক্সটে যাব কোনো রিপোর্ট যেহেতু নেই এই জন্য আমরা কোনো রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছি না এই জন্য আমাদের রিপোর্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে একটি এবং রিপোর্টটি আমাদের হয়ে গেছে এবার আমরা রিপোর্টটিকে ডিজাইন শেষ হয়ে গেলে আমরা সরাসরি ফর্ম ডিজাইন বাটনে যাব এখান থেকে ডিজাইন এবং এখান থেকে আমরা একটি কমান ট্যাব ইম্পোর্ট করব এখান থেকে এবং এখানে আমরা রিপোর্টটিকে সরাসরি রিপোর্টটিকে আমরা সিলেক্ট করব এবং 
प्रिव्यू रिपोर्ट अथवा प्रिंट रिपोर्ट नेक्स्ट एखन के स्टूडेंट रिपोर्ट सिलेक्ट कर दें नेक्स्ट और एम एस एक्सेस रिपोर्ट मैगनीफाइंग ग्लस अथवा प्रिव्यू रिपोर्ट सिलेक्ट कर दें नेक्स्ट दें फिनिश एबार् प्रिव्यू देखते एखे डाउन लिक कर ले रिपोर्ट देखते पा एखे क्लिक कर ले रिपोर्ट देखते चाहले क्लोजो कर दीते चले आसान चाहले जो प्रिंट रिपोर्ट चाहते हमें और एक बाटन दीब एखे क्लिक करटनटर रिपोर्ट प्रिंट कर प्रिंट रिपोर्ट दी रिपोर्ट प्रिंट पा अर्थात डाटाबेज रिपोर्ट प्रिंट करब